ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் 1 டிராவல் பிராண்ட் டெலிவிஷன் சம்பந்தமா அப்படி ஏங்க அவங்க எங்க நான் எங்க ஏங்க இப்படிலாம் சொல்றீங்க எங்க அவங்களும் பல்லாவரம் அப்புற தெலுங்கு போயிட்டாங்க நீங்களும் பல்லாவரம் இப்ப தெலுங்கு டிவிக்கு போயிட்டீங்க ஒன்னூர் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க ஆங்கர் ஜாப் தான் இருக்கதுலயே ரொம்ப டஃபஸ்ட் அந்த சீரியல் வந்து நல்லா போச்சு இன்னும் நிறைய மூவி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கு அப்பா நிறைய வந்துச்சு தமிழ்ல انا எதுமே பிக் பண்ணல நீங்க கல்யாணம் முன்னாடி லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தோம் அவன் துபாயில எல்லாம் வந்திருக்கான் அவன் என்னோட எல்லா பர்த்டேக்கும் வந்திருக்கான் ஓகே நான் நான் வந்த கொண்டு எப்பவுமே நல்லா வெப்பேன் நேத்து தாங்க அது புளி ಜಾஸ்தியா ஊத்தி சொதப்பிட்டேன் அது அப்ப புளி குளமா மாறி சினிமா வீட நேரலுக்கு வணக்கம் இந்த எபிசோட் ஆஃப் சினிமா வீட அண்ட் செலிபிரிட்டி கான்வர்சேஷன் ஒரு மாதிரி காமன் கம்போஸ்ட் கான்வர்சேஷனா இருக்க போகுது காரணம் என்னன்னா கண்மணியில பார்த்தவங்க இப்போ சாதனாவா தெலுங்குல கூடிட்டு பறந்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ சாம்பவி சீரியல் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆஃப் ஜேர்னி இதில் பல விஷயங்கள் இருக்குது பல கதைகள் இருக்குது எல்லாத்தையும் பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதுக்காக ஆங்கர் கம் ஆக்ட்ரஸ் சாம்பவி வெல்கம் பண்ணிடலாம் அண்ட் வணக்கம் வணக்கம் வந்து இன்ட்ரோ வந்து என்னை இவ்வளோலாம் கொடுத்துட்டீங்க கிறிஸ்பான ஒரு விஷயம் தான் அது சரி இப்போ தெலுங்கில் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஆல்மோஸ்ட் அந்த பக்கமே இருக்கீங்க எப்போ தமிழுக்கு வருவீங்க ஆக்சுவலி நான் தமிழ் தான் தெலுங்குல ரொம்ப வருஷமா வந்து அங்க ஒரு சீரியல் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹிட் ஆச்சு ஸோ அதுக்கு அடுத்தடுத்து உடனே சீரியல் மல்லீஸ்வரின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார் மார்க் ஓ தமிழ் பேரா இருக்கேங்க தமிழ் தெலுங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பக்கத்து பக்கத்து லாங்குவேஜ் தானே எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சிமிலாரிட்டி எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் உண்டு சவுத் சைட்ல ஸோ அப்படி பண்ணி அங்கே எனக்கு கண்டினியூஸாக ஒர்க் வரவும் நாங்கள் கொஞ்சம் பிஸி ஆகிட்டேன் ஓகே ப்ராபப்ளி அதனால தான் தமிழ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் கிடையாது நான் பிகாஸ் நானே தமிழ் பொண்ணு தான் என் வீடும் இங்கே தான் சென்னையில் தான் ஸோ எந்த ஒரு பல்லாவரம் பண்ணாங்க இல்லை மயிலாப்பூர் பண்ணாங்க நான் பல்லா நான் பிறந்தது பல்லாவரம் தான் ஆனால் வளர்ந்ததுலாம் சென்னை தான் அப்போ டெலிவிஷன் சம்மந்தாவாங்க டெலிவிஷன் சம்பந்தம் அப்படி ஏங்க அவங்க எங்க நான் எங்க ஏங்க இப்படிலாம் சொல்றீங்க எங்க அவங்களும் பல்லாவரம் அப்புறம் தெலுங்கு போயிட்டாங்க நீங்களும் பல்லாவரம் இப்ப தெலுங்கு டிவிக்கு போயிட்டீங்க அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல அப்படின்னு கிடையாது தமிழ்லயும் இப்ப நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சரி ஏதோ நம்ம பண்ணணும் ஒரு ஸ்கிரீன் பிரசன்ஸ் இருந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து கூப்ப பண்ணி இதா பண்ண ட்ரை பண்றேன் ஆங்கரிங் வணக்கம் தமிழா ஷோஸ்ல பாக்குறோம் ஒரு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மார்னிங்ல செலிபிரிட்டிஸோட இன்டராக்ட் பண்றது அது எப்படி இருக்கு அந்த ஹேண்ட்லிங் ப்ராசஸ் அந்த ஆங்கரிங் எப்படி இருக்கு ஆக்சுவலி வந்து இது நான் வந்து ஆக்சுவலி இவ்வளோ நாளாக ஹானஸ்டா சொல்லணும்னா ஒரு ஆங்கர் ஆகணுன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எனக்குள்ள இல்லை ஏன்னா எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது ஒரு ஆங்கர்ன்றது ரொம்ப ஒரு டஃபஸ்ட் ஜாப் இப்போ போய் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அது இனிமே அவ்வளோ டஃப்ன்ட்டு ஒன்னு ஒரு கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்க ஆங்கர் ஜாப் தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப டஃபஸ்ட் அது இதுக்காக சொல்லலை நடிக்கிறதுன்றது ஒரு வேறு விதமான ஒரு ப்ராசஸ் நம்ம அதை பண்ணலாம் பட் ஆங்கரிங் பண்ணணும்னா அதுக்கு நம்ம ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸாக இருக்கணும் வந்துருச்சுங்க ஏன்னா அவங்க ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க நம்ம என்ன கேட்க போகிறோன்றத நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் கெஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அந்த கண்டென்ட்லேருந்து அடுத்த கொஷின் என்ன போகலானும் நம்ம யோசிக்கணும் கண்டென்ட்டும் எடுக்கணும் ஸோ அது மல்டி டாஸ்கிங்கான ஒரு ஜாப் தான் ஐ திங்க் இப்போ தான் நான் அது கற்றுட்ருக்கேன் உங்களுக்குலாம் எனக்கு வரல ரொம்ப கொஞ்ச நாளா தான் நான் ஒரு வகை டபக்குன்னு அடிச்சு கலாய்ச்சறாங்க கலாய் கலாய்ல ஓகே சோ இங்க ஆங்கரிங் பண்ணதுலயே ரொம்ப ஒரு மாதிரி எதுமே தெரியாம போயிட்டு அந்த ஷோ பெஸ்ட் ஆப் பண்ணிருக்குன்னு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அந்த ஷோ எது அண்ட் ரொம்ப प्रिபெயர் பண்ணிட்டு போய் அங்க சொத பண்ண ஷோனா எதை சொல்றீங்க ரொம்ப प्रिபெயர் பண்ண போயிடு சொத பண்ண ஷோ வந்து டாக்டர் எல்லாம் கொஷின் பண்ணும்போது நமக்கு சயின்ஸ் பத்தி அந்த ஹெல்த் பத்தி எல்லாம் நமக்கு உண்மையாவே ஒரு இன்டெப் knowledge இருக்காது பட் ஆனா நம்ம அது रिलेटेडா கொஷின் பண்ணனும் ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் அந்த சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸ் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமாக மருந்துரும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் மேபி அதில் கொஞ்சம் சொதப்பிருக்கேன் எங்கள் ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசர் பார்த்தாரா அவர் வந்து சொல்லுவார் ஆமாம் நீங்கள் சொதப்பிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு ஒன்றுமே தெரியாமல் போய் பெஸ்ட்டாக பண்ணதுன்றது செலிபிரிட்டிஸ்லாம் இன்டர்வியூ பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க மூவிஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் பாட்டு கேட்டிருப்போம் ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணும் ஒரு ஒரு மேக்கப் வீடியோவாக இருக்கட்டும் ஒரு ஹேர் ரொட்டீனாக இருக்கட்டும் ஒரு சிதம்பரம் டிராவல் போகிற வீடியோவாக இருக்கட்டும் இல்லை என் லைஃப் இப்படி தான் ஜேர்னி அப்படிங்கிற மாதிரி 
தென் என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னை வந்து எப்படி சொல்கிறது நான் வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்கு நீ இப்படியே இருக்கக்கூடாது நீ ஏதாச்சும் ஒன்று ட்ரை பண்ணு வருது வரலன்றது வந்து நம்ம அதை ட்ரை பண்ணால் தானே தெரியும் நீ ட்ரை பண்ண அப்படின்னு அவர் ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணிட்டு இருந்தார் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சது தான் யூடியூப் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரொம்ப ஷார்ட் டைம்லேயே வந்துருச்சு அது உண்மையாகவே கிரேட் நான் எதனால் இதை சொன்னேன் அப்படின்னா ஒரு எல்லாருமே யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாருக்கும் உங்களை சப்ஸ்கிரைபர் ஷார்ட் பேன் ஆஃப் டைமில் வரமாட்டாங்க ஒருத்தர் கொடுக்குற கான்டென்ட் ரொம்ப கிளியராக அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மட்டும்தான் அது நடக்கும் அதுதான் நிகழ்த்தி காட்டிருக்கீங்க அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் யூ ஆர் அ ப்ரொஃபஷனல் யூடியூபராக மாறி இருக்கிறீங்க சீக்கிரம் சில்வர் பட்டன் வாங்கிடுவீங்க ஓகே வாழ்த்துக்கள் எதுக்கும் அண்ட் கமிங் டு யூ இந்த ஜேர்னி நீங்கள் பேசுகிறப்ப சொன்னீங்க விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட் அங்கே இருந்துட்டு ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆச்சு ஸ்டார்ட் ஆகிடும் நான் நினச்சி நீங்கள் இப்போ தான் காலேஜே முடிச்சிருப்பீங்க அப்படின்ட்டு இது உருட்டு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கான காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லுங்கள் இந்த ஜேர்னி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஏன்னா ஃப்ரம் த ரேடர் தான் ஃபஸ்ட்டா ஃபஸ்ட்டா இல்லை எப்படி இல்லை ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோட ஜேர்னி வந்து மூவிட்ட தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஆக்சுவலி அச்சம் என்பது மடமேடா கௌதம் மேனன் சார் தான் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ் கேமரா முன்னாடி நின்னது வந்து அந்த படத்துக்காக தான் பண்ண <laughs> 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 வந்து கிடைச்ச ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது எனக்கு என்னோட பேட் டைமா என்னன்னு தெரியல அது என்னால ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து என்ன சொல்றது அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சும் அதை யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியாம ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் தெரியுமா எல்லாருக்குமே அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு என்ன ரோல்ங்க அதுல சிஸ்டர் ரோல் ஓகே சோ அது வந்து என்னன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்டீன் நினைக்கிறேன் சோ அப்பதான் எனக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது சோ இப்ப நம்ம வி ஆர் இன் டூ தௌசண்ட் ஒரு டென் இயர்ஸ் ஆச்சு வைக்கும் <laughs> போராடிருப்பாங்கிருந்துச்சு <laughs> அதுவே ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் அதில் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா அந்த படத்தில் நான் வரலனாலும் எனக்கு அந்த ஒரு காண்டாக்ட் கிடைக்கிறது அந்த டீம் எப்படி இருக்குது ஒரு மூவி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சு நான் அப்சர்வ் பண்ணதே எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஓகே போஸ்ட் ரிலீஸ் படம் வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்துச்சு ஆமாம் தேட்டரில் என்ன ஃபீல் ஆச்சு உங்களுக்கு அந்த படம் வந்து இல்லை ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் ஃபீல் ஆச்சு அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் அதில் இருக்கேன் இல்லை அதெல்லாம் தாண்டி நான் வந்து என்னோட ஒர்க் ரிலேட்டடாக என்ன பண்ண முடியும்ன்றத நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அதோட அந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணதே நான் வந்து ஒரு பெருமையாக நினைக்கிறேன் ஏன்னா இஸ் சச் அ பிக் டேரக்டர் என்ன அவ்வளோ காம்படிஷன் இருந்திருக்கும் அப்போ நான் யாருமே இல்லை ஐ டோன்ட் ஹாவ் அன் ஐடென்டிட்டி ஒரு நார்மல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அட்லீஸ்ட் எனக்கு அந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் நான் அது ஒரு விஷயத்த பார்த்தேன் பேக் டு கண்மணி யா ஸோ அந்த கண்மணி வந்து நீங்கள் லீடாக தான் ஆரம்பிச்சிங்க ஆமாம் ஸோ அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பற்றி சொல்லுங்கள் அந்த 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 ப்ராஜெக்ட்குள்ளே என்ட்ரி ஆனது அண்ட் அங்கே கிடச்ச ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருந்தது ஆக்சுவலி கண்மணி வந்து எனக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தா கொடுத்துச்சு எப்படின்னா தெலுங்குள்ள ஒரு கண்டினியூஸாக ஒரு த்ரீ இயர்ஸாக அப்போ பிஸி ஆகிட்டேன் தமிழில் நான் அது ஒரு நடுவில் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் எனக்கு கேப் ஆகிடுச்சு அப்போது வந்து தமிழில் எதுவுமே பண்ணலன்ற ஒரு ஃபீலிங் வந்து எனக்கே இருந்துச்சு எங்கள் அம்மாவே சொல்லுவாங்க என்னடி தமிழில் ஏதாவது பண்ணேண்டி வீட்டில் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு எல்லாருக்கும் இருக்கும்ல சொசைட்டியில் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் பெருமையாக இருக்கும் பொண்ணு தமிழில் பண்ணுறாங்க பெருமையாக அப்படின்னு சொல்கிறத விட எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க நீ எங்கள் அம்மா பார்க்க தமிழ் தான் தெரியும் தெலுங்கு தெரியவே தெரியாது எங்கள் அம்மா எனக்காக தெலுங்கு டிவி ஆன் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு நான் என்ன டைலாக் பேசுகிறேனே எங்கள் அப்பாவுக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கும் புரியாது சரியா ஸோ அவங்களுக்கு சொல்ல நீ இப்போ வந்து நடிக்கிறாள் நல்லா நடிக்கிறாங்க நீ என்ன பேசுகிறேன்னு புரிய மாட்டேங்குது ஏதோ நீ வருவன்றதுக்காக நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னாங்க 
ஸோ அப்போ எனக்கு ஒரு இருந்துச்சு சரி நம்ம தமிழ்ட்ட கண்டிப்பாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு ஏன்னா எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு இது ஸோ சரின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது எனக்கு கண்மணி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது சேனல்லேருந்து கூப்பிட்டு நீங்கள் வந்து இது பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க இந்த ரோல் வாஸ் வெரி நைஸ் எனக்கு கதை அவங்க சொன்ன விதம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது எனக்கு சொன்னவங்களும் வந்து லைக் ஹீஸ் லைக் மை ஃபாதர் ஒரு பர்சனாலிட்டி அவர் சொன்னார் ஸோ அவர் மேலே நான் அந்த ஒரு மரியாதை ரொம்ப வச்சுருக்கேன் எங்கள் அப்பாவே சொன்ன மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் மேபி ப்ராபப்ளி அது நான் ஓகே பண்ணிட்டேன் நான் ஒரு நோ செகண்ட் தாட்ஸ் அந்த சீரியல் வந்து நல்லா போச்சு நிறைய மூவி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எனக்கு அப்பா நிறைய வந்துச்சு தமிழில் ஆனால் எதுவுமே பிக் பண்ணல நீங்கள் எதுவுமே பிக் பண்ணல இல்லை நான் கொஞ்சம் யோசிச்சு தான் எடுப்பேன் ஏன்னா அப்போ நான் ரெண்டு சீரியல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சீரியலுக்கு வந்து நமக்கு அக்ரிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு சீரியலுக்கு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்ன்றது மினிமம் மேண்டேட்ரி ஸோ ரெண்டு சீரியல் பண்ணும்போது நான் நடுவில் மூவி ப்ராஜெக்ட் எடுக்கணும்னா எனக்கு அந்த டைம் கேப்பே இருக்காது ஒருத்தான் <laughs> ஒரு <laughs> 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 அசோக் செல்வன் சாரோட ஒரு படம் அது என் கல்யாண டைம்ல கேட்டாங்க அது நீங்க <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 part of this conversation uh, rejection and failure vandu illana yaarume or next step ku povey mudiyadu enakku or serial la vandu bayangaramana prachane aachu vera or language la na pannum bodhu enakku or periya prachane aachu enak language theriyala and problem ah solve pandra alavukku appo enakku clarity alla irundadilla andha mari language issue nala prachana andha maadhiri aayirukku rejections vandu edhukku aayirukku na na nariya auditions poi kuduthiruken ஒரு சில பேர் வந்து ஒரு மூணு நாலு வாட்டிலாம் நீங்கள் வந்து பண்ணுங்க ஆடிஷன் பண்ணுங்க நடிச்சு காமிங்கலாம் சொல்லி சில ரோல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க நம்ம ஆடிஷன் இல்லைங்க நீங்கள் செலக்ட் ஆகலன்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாருமே நானும் கிடையாது எல்லா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டும் அவங்க ஒரு ஃப்ரேஸில் வந்து இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மேபி நானும் அந்த மாதிரி ஹார்ட் ப்ரோக்கன் இன்சிடென்ட் அப்படின்னு இருந்திருக்கு ஹார்ட் இன்சிடென்ட் வந்து இருந்திருக்கு இருந்திருக்காங்க எப்படிங்க என்னங்க ஆச்சு ஆக்சுவலி என்னென்னா நானும் என் ஹஸ்பண்டும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ஒர்க் ஐ மீன் கல்யாணம் முன்னாடி லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தோம் அவன் துபாயிலலாம் இருந்திருக்கான் அவன் என்னோடய எல்லா பர்த்டேக்கும் வந்திருக்கான் ஓகே நான் அவனோட எந்த பர்த்டேக்கும் போனது கிடையாது அவனுக்கு பெருசாக எதுவுமே பண்ணது கிடையாது பட் அந்த கனெக்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் த டஃபஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு வீடியோ காலில் மட்டும்தான் பேசி ஆகும் அதுவும் டைமிங் செட் ஆகுது என்னென்னா நான் ஒர்க் முடிச்சுட்டு வரதுக்கே லெவன் ஓ கிளாக் ஆகிடும் அவன் அவனோட ஒர்க் முடிச்சுட்டு இப்போ அவன் எனக்காக வெயிட் பண்ணுவான் அந்த ஒரு டென் மினிட்ஸ் பேசுறதுக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணுவான் இல்லை அவன் வரத்துக்காக நான் வெயிட் பண்ணுவேன் சில நாள் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் தூங்கிடுவோம் பேசவே மாட்டோம் மேபி அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்திருக்கு அந்த ஸ்டேஜில் ஓ அதுதான் அப்பவே ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க 
கல்யாணத்துக்கு <laughs> 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 அந்த மூவி சைன் பண்றது கூட அவன் வந்து எனக்காக ஊர்ல இருந்து வந்து என்னோட போய் வந்து சைன் பண்ணான் அக்ரிமெண்ட் அவனோட என்ன படங்க இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கேன் ருத்ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு ஓகே சோ அது ரிலீஸ் ஆக போகுது சீக்கிரமா சொல்லலாமா இல்லையா எனக்கு தெரியல அதுவும் நான் சொல்லிக்கிறேன் உங்க டைலாக் இருக்குல ஃபர்ஸ்ட் யார் முன்னாடி போறாங்க லாஸ்ட்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் வராங்க அதனால லாஸ்ட் மூமெண்ட் உங்க லைஃப்ல எனக்கு லாஸ்ட் மூமெண்ட் பத்தி நான் கேட்க போறேன் டக்கு 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 ஆன்சர் பண்ணுங்க சரி ஓகே ஓகேவா டக்கு டக்கு மூணு செகண்ட்க்குள்ள சொல்லலனா உங்களுக்கு பெனால்டி கொடுப்பா பாட்டு பாணும் டைலாக் பாணும் நீ பாருங்க நீ என்ன வேணா சொல்லுங்க நான் பாட்டு மட்டும் பாட சொல்லாதீங்க நான் வந்து ஒரு ப்ரொபஷனல் சிங்கர் நினைக்கிறேன் லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் ஓகே சத்தியமா பாட வரது ஓகே சின்ன டைர் ஏதாவது கொடுங்க சரி ஆன்சர் பண்ணிரலாம் சி ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் சூரிய வம்சம் மாதிரி இருந்துச்சுங்க மூணு மணி நேரம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு வெப் சீரிஸ் ரீசெண்டாக எதுவுமே பார்க்கல ஓகே சீரியல் சீரியல் வந்து என் சீரியல் சாதனா சாதனா பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து தமிழில் வந்து என் ஃப்ரெண்டோட இது பாண்டவர் எல்லாம் அப்போ யாருங்க ஃப்ரெண்டு ஹரிப்ரியா அவளுக்காக அப்பப்போ பார்ப்பேன் அப்படியா <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு இதுதான் வேணுங்கிறதுல ரொம்ப கிளியராக கிளாரிட்டியோடு பேசுகிறீங்க அது அது அப்படியே அடுத்தடுத்த இடங்களுக்கு மேடைகளை கொண்டு போகணுங்கிற எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதுக்கு விகடன் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் சம்பவிக்க அண்ட் ஆங்கர்க்கும் ஆக்ட்ரஸாக இருக்கீங்க அண்ட் இன்னும் அடுத்தடுத்த மேடைகளில் ஃபியூச்சரில் டேரக்டராகவும் ஆகிறதுக்கு கூட வாழ்த்துக்கள் வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் இருக்கா தெரியலங்க டேரக்டராக அவனா கண்டிப்பா இல்லை பட் ஆனா எனக்கு இருக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணாமல் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என் பேஷனுக்காக நானும் ஒன் ட்ராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ ஆர் வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ்